గంటల్లో బోటు వెలికి తీస్తానన్న శివకు మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తోంది శివకు ఏమీ తెలీదని ధర్మాడి సత్యం అంటూ ఉంటే తన సేవలు ఉపయోగించుకోలేదని శివ అంటున్నాడు అంటే బేగా వచ్చేయాలని శివని కోరుకుంటూ కూడా అంతే అంటే కాదు మరి ఏదో ఒక మ్యాప్ అది గీసి ఒక ప్లాన్ అది చూపించేవాడు కదా టీవీ వాళ్ళకి చూపించాడు అండి మీ దగ్గర కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు ఏమన్నారంటే ఆ రోజు మన శివని ఇప్పుడు కాబట్టి మీకు సపోర్ట్గా ప్రభుత్వం తరపు నుంచి మేము పంపుతున్నాం మీకు సపోర్ట్గా ఉంచుకోండి ఇతను సలహా తీసుకుని సలహా మేరకు మీ ఇద్దరు జాయింట్ ఆపరేషన్ చేయండి మనం చెప్పారండి వెళ్ళిన తర్వాత అండి శివగారు మీరు పైన ఉండండి మేము తిరుగుతాం మేము చేస్తామంటే నేను ఇంకా టూ డేస్ దాకా మాట్లాడలేదండి అలాగే ఉన్నాను అక్కడ రంసోడవరం సీఏ గారు కూడా ఉన్నారండి అలాగే ఉండడం చూస్తున్నారండి రెండు రోజులు వాళ్ళ రెండు ఆపరేషన్లు చేశారు ఒకరోజు ఉరితడిలాగా బిగించేలాగా రూపేశారు మీడియా అందరి మీడియాలు చూశారు తీతే దాన్ని బిగించే తప్పుడు రాయి పెట్టేసింది తెగిపోయింది రూపు తెగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మరుసటి రోజు నన్నేం సంప్రదించలా తనకు తానే మళ్ళీ ఒక ప్లాన్ తీసుకున్నాడు నేను ఎలా అయితే టీవీలు అంతకు ముందు అన్ని టీవీ ఛానళ్ళకే నా రూట్ మ్యాప్ ఎలా అయితే లంగరేసి లాగాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను అదే ప్లాన్ పైన లంగ లంగర్ దింపాడు అతను అక్కడ కూడా ట్రే షాట్ అవ్వలేదు అంటే బోర్డు దగ్గర దింపలేదు కాబట్టి బోర్డు తగ్గలేదు అది ఒక కొండకు బట్టి తను ఉక్కు తెగిపోయింది నా దగ్గరికి వచ్చే ఏం చేసినా ఏం లేదు నా బాధ తట్టుకోలేక ఓ బోర్డు ఇచ్చి నరు కుర్రోళ్ళు ఇచ్చి అలా పంపించుకోండి అంతే అధికారులు ఏం చెప్పారు అతనికి ఆయన ఏం చెప్పలేదు నా అధికారులతో ఏం మాట అన్నా టీవీ ప్రకటన కోసం వచ్చేసి ఓడి సార్ ఇవన్నీ ఆయన చెప్పన్నా ఆయన చేసేది ఏం కాదు అందులో అక్కడ చేసే పని ఎవరిది ఉండదు సార్ అక్కడ ఆల్రెడీ వైర్ రూపాయ ఏమైనా పట్టుకోగలడాలి వెళ్ళి స్పీడ్కి మేమే దాటేస్తుంటాం పక్కే ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఉంటారు చెప్పండి నేనైతే వయసుకు తక్కువ అనుభవం ఎక్కువ నేను నిపుణ్ అని ఎవరితో చెప్తా లేదు ప్రభుత్వం నేను నిపుణ్యంగా గౌరించింది చాలా ఇట్లు నాకు సాహసవీరుడు ఉత్తమేకుడు ఆపద బంధుడు ప్రజారక్షకుడు తర్వాత రెడ్ అండ్ వైట్ అవార్డు దేశంలో ఈ ఢిల్లీలో ఎంపిక చేసి రెడ్ అండ్ వైట్ అవార్డు ఇచ్చారు అండ్ నా దగ్గర మంచి మంచి అవార్డు ఉన్నాయి నేను గొప్ప ఉండని కూడా ఎప్పుడు ఏ మీడియా కూడా చెప్పలేదు నా దగ్గర నాకు నేను ఫస్ట్ నుంచి డిమాండ్ చేసేది ఒకటే నాకు అవకాశం ఇవ్వండి కొన్ని బృందాలు వచ్చినాయి ఎవరి వల్ల కాలేదు నేను బత్తిపరున కాదు భగవంతుడు తెలుసు ఆ గంగాదేవి మీద ఒట్టేసాం తీయలేదనుకోండి మేమే సర్వనాశనం అయిపోతాం ఇప్పుడు కూడా నేను కట్టుబడి ఉన్నాను తన నిపుణుడు కాదు తన దగ్గర మాకు సహకారం అందలేదనడం అబద్ధం అక్కడ అక్కడ డ్యూటీలో ఉన్న ఎస్ఐ గారు సిఏ గారు ఉన్నారు నేను మరోసారి చెప్తున్నాను అన్న ప్రకారం రెండు గంటల బోర్డు తెత్తాకే ఉంది నేను ఎలాగ అనుకున్నాను ఛాలెంజ్ చేశాను ప్రభుత్వం అయినా మా అక్కడ వర్క్ వర్క్ చేసే శివుని మీద అయినా రెండు గంటలు ఎలా తెత్తాను నేను ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేశాను ఆ తర్వాత మీ ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెక్కడెక్కడ నెతికితే ఎక్కడ దొరికిద్ది ఇప్పుడు బోటు ఉన్నా అక్కడ నెతికితే ఏదో ఒకటి పట్టి దొరికిద్ది బోటు లేని కానీ నెతికితే ఏం దొరికిద్ది అని చెప్పి ఆ మూల నేను పట్టుకున్నా అక్కడ బోటు వేయమని చెప్తే దీన్ని ఏ దర్శనం కావాలితే మీరు మీడియాలో చూసుకోండి అక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఆ రోజు యాక్సి ప్రమాదం జరిగిన మరుసటి రోజు సోమవారం ఈ లైబో నాలుగు లైబో కట్టాను నావీ వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి అక్కడ లైబో కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పేశారు ఎందుకంటే నేను వేసిన దానికి ఊరికే లంగర్ ఎలా తగిలించారు అది గాలి కూడా వాటర్ వల్ల పోవచ్చు కూడా ఇప్పుడు లైఫ్ కావాలని ఇప్పేశారు నేను మీరే ముందుకు ఇప్పుడు వచ్చి చెప్తున్నాను నాకు మెటీరియల్ను నేను తెచ్చుకోమన్నా కాకు చేత గౌరవం పెట్టి నాకు వేరే బృందాలతో పని లేదు నేను చేస్తానన్నాను నన్ను ఉపాయించుకుంటే నేను చెప్తాను